Les potes, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la map du chapitre 3 de Fortnite. On parlera également de tous les prochains skins secrets qui devraient arriver et de pas mal d'autres choses. Du coup, je compte vraiment sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et pour écouter la vidéo jusqu'à la fin. Si on pouvait atteindre les 5000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je compte sur vous également pour laisser un petit commentaire qui permettra de nous aider pour le référencement. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez juste laisser un commentaire hashtag chapitre 3, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, comme d'habitude, venez également me suivre sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai annoncé, il y a bientôt du lourd qui arrive et ça devrait vraiment plus tarder. Pour commencer cette vidéo, première information, le pack Wonder Woman est disponible dans la boutique, alors profitez-en avant qu'il ne parte. Pour 2400 V-Bucks, vous aurez le skin, son accessoire de dos, la pioche, le planeur et une émote, c'est plutôt cool. Parlons maintenant d'une future collaboration qui aura lieu d'ici très peu de temps avec Samsung et c'est pas la première fois. A l'époque, on avait déjà eu le skin Galaxy avec le Note 9, on avait également eu le skin iconique avec le Samsung S10, on a eu d'autres petits événements, etc. Il y a eu pas mal de collaborations et là on sait qu'il y en aura une dans très peu de temps. Cette collaboration concerne directement le nouveau pack de skin Galaxy, donc on a un nouveau skin, un accessoire de dos, une pioche, un revêtement, etc. Et donc apparemment, il y aura un tournoi disponible seulement aux personnes qui sont sur Samsung, comme ça avait été le cas avec le premier skin Galaxy féminin. Mais la bonne nouvelle, c'est que les autres joueurs, ceux qui n'ont pas de Samsung, pourront par la suite acheter le skin dans la boutique. Donc c'est une collaboration, mais il ne s'agit pas de contenu exclusif comme ça avait été le cas à l'époque. Concernant la date du tournoi, etc., on n'a pas l'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le skin a été ajouté dans les fichiers du jeu. Donc à mon avis, ça devrait pas tarder. Ensuite, petite information assez fun et surtout étrange, la plupart des employés d'Epic Games ont été bannis de Reddit. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y en a pas mal qui ont été bannis et quelques heures après, ils ont finalement été débannis. Alors, est-ce que c'était une erreur, un bug ou alors que c'était volontaire On n'en sait pas plus, mais il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière tout ça. Parlons maintenant de tous les skins qui doivent encore arriver et qui n'ont pas encore été ajoutés dans les fichiers du jeu, mais on sait quand même qu'à un moment, ils vont être ajoutés. Apparemment, Epic Games serait toujours en train de travailler sur une future collaboration avec Walking Dead. On a déjà eu Daryl et Michonne il y a quelques mois dans le jeu lors de la saison 5, mais là il se pourrait que d'autres personnages comme Negan ou Rick arrivent dans le jeu et ce serait plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, il y a beaucoup d'autres skins qui doivent faire leur apparition. Ces skins ont été dessinés à la demande d'Epic Games et je peux vous en mettre quelques images tout de suite à l'écran. On aura par exemple un nouveau skin pour le cube, il a l'air assez cool et je pense qu'il viendra lorsque le cube aura fait son retour. Et puis après, bah vous le voyez, il y a pas mal d'autres personnages, peut-être en lien avec l'histoire, peut-être des skins de futurs passes de combat. Tout ça, on ne sait pas, mais on sait qu'il devrait arriver. Encore une fois, hein, dites-moi ce que vous pensez de chaque skin, ça m'intéresse d'avoir vos avis. On devrait également d'ici peu de temps avoir la version féminine du skin que vous voyez à l'écran. Je connais plus son nom en français, mais c'est un skin qui est sorti il y a pas mal de temps. Ensuite les potes, première information sur la saison 8. Alors on ne sait pas si ce sera dans le pass de combat ou dans la boutique. Mais il paraît qu'un skin Mommy va faire son apparition. Ce serait en lien avec un nouvel endroit dans la carte où on pourrait retrouver une pyramide, des cubes et un site euh, abîmé, un site endommagé. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose dans le thème de l'Egypte. On en parle depuis très longtemps sur Fortnite. Je m'en rappelle, dans les premières saisons du chapitre 1, on en parlait déjà. Ça permettrait également d'ajouter le désert comme on l'avait connu il y a presque 3 ans. Et ce serait vraiment cool Hypex nous a également donné le nom de beaucoup de skins qui doivent encore arriver. On a des pirates, des skins en rapport avec l'amour, enfin il y a vraiment plein de choses. Un skin requin féminin, enfin bref, il y a beaucoup de skins. Faites pause si vous voulez avoir le temps de lire tous les pseudos. Toujours une information concernant la prochaine saison de Fortnite. Apparemment, on aurait une nouvelle version des gardes de l'Institut Onirique. Ce serait une version des skins où ils n'auraient pas de masque, donc on pourrait voir leur visage. Et deuxième chose, il y aurait également des PNJ 
qui pourrait voler. Alors je sais pas trop à quoi ça servirait, mais en gros, il y aurait des nouveaux PNJ dans le jeu. Ensuite, concernant le thème, lors de la prochaine saison, à un moment, on va traverser la période d'Halloween. C'est donc à ce moment que certains monstres, etc. vont faire leur apparition dans le jeu. C'est ce qui ressemblerait à peu près à Stranger Things, même si pour l'instant on n'a pas encore trop de détails sur tout ça. Et donc Apex a bien trouvé dans les fichiers du jeu des trucs qui confirment les rumeurs. Du coup on peut s'attendre à une ville ou un lieu en tout cas en rapport avec Halloween pour la prochaine saison. Parlons maintenant du sujet principal de la vidéo, même si ce qu'on a vu jusqu'à là c'était déjà assez intéressant, on va parler du chapitre 3. Les informations nous viennent directement de Hypex, donc c'est quelque chose de très fiable, c'est le meilleur liqueur du monde. Pour vous situer le contexte, Hypex, il a des contacts chez Epic Games et il connaît des informations qu'il n'a juste pas le droit de dire pour l'instant. Du coup, quand il nous donne quelque chose, on peut être sûr à 99% que c'est fiable et que ça va vraiment arriver. Donc pour commencer, il nous a donné le nom de certains lieux qui devraient faire leur apparition dans la map du chapitre 3. Pour l'instant, il ne sait juste pas si ce sera dans la map du Battle Royale ou dans la map du mode aventure qui avait fuité il y a quelques temps. Alors dans les lieux, on retrouve des trucs assez intéressants. Un magasin de canoë, une cave pour des dragons, une ferme, des ruines de forêt, un hôtel hanté, on a également des stations service, un campement, un château, une villa ou encore une prison. Donc ça fait déjà pas mal de nouveaux lieux qu'on n'a pas actuellement dans le jeu et qui pourraient vraiment révolutionner Fortnite. D'ailleurs, concernant les dragons, c'est vrai qu'ils devraient faire leur apparition dans le jeu avec également des oiseaux. Ce seraient des nouveaux animaux qu'on pourrait tuer afin d'avoir du loot, de la viande, etc. Donc là, les villes que je viens de vous citer, selon Hypex, ce serait pour la map du chapitre 3. Et là, on parle du Battle Royale. Il a quand même précisé que ça pourrait être pour un mode de jeu temporaire, mais ça m'étonnerait. En général, les villes comme ça, c'est pour la map principale. Il nous a également donné une liste d'items et de véhicules qui devraient faire leur apparition. Alors, on aurait des items qui nous permettraient de faire des double jumps, de régénérer notre vie ou notre shield, de devenir invisible, de courir plus vite, de se déplacer de façon différente. Ensuite, au niveau des véhicules, il a trouvé une voiture de rallye, un van, un buggy, un bus de ville, une voiture de sport et également un véhicule militaire. Encore une fois, Epic Games travaille sur pas mal de nouveautés qui vont à mon avis changer Fortnite. Mais bon les potes, si je vous disais que tout ça, c'est quasiment rien à côté de ce qui va vraiment arriver. Et oui, car la nouveauté principale du chapitre 3, ce serait le tout nouveau mode aventure, le nouveau mode survie. On se retrouverait dans une map gigantesque qui ferait je ne sais combien de fois la map de Fortnite actuelle. Ce serait clairement un monde ouvert où on pourrait avec plein de joueurs faire un peu ce qu'on veut ou alors faire des missions dans le but d'atteindre un certain objectif. Et du coup, Apex nous a déjà donné des dizaines de villes qui seront présentes dans cette carte. Vous avez donc la liste tout de suite à l'écran et on peut voir qu'il y a des trucs très intéressants qu'on n'a jamais eu sur Fortnite. Il y aurait apparemment un aéroport, un château, un hôtel abandonné, une grotte secrète dans une montagne, des mines, des restaurants, des tunnels. On retrouverait également des bases militaires, des stations service des food trucks, des parkings, des tours, donc plusieurs villes, etc. On retrouverait également à certains endroits des campements qui nous permettraient de gagner du stuff, etc. On aurait aussi un lac, un monde sauvage, une forêt. Enfin, il y aurait vraiment beaucoup de choses dans cette map. De toute façon, il faut s'imaginer qu'elle ferait plusieurs kilomètres de long et de large. Donc forcément, il y aurait vraiment tout un univers. D'ailleurs, on y retrouverait sûrement tous les biomes qu'on a connus sur Fortnite jusqu'à maintenant. Le désert, la glace, la montagne, l'eau, enfin bref, tout ce qu'on peut y trouver. Donc le fait d'avoir cette confirmation de la part d'Apex et d'en plus avoir le nom de certains lieux, c'est juste incroyable. Je sais pas si vous réalisez, mais on est plusieurs mois à l'avance et on sait déjà ce qui va arriver. Alors c'est sûr que pour le côté surprise, bah ça gâche un peu l'effet que ça aurait pu nous faire de l'apprendre le jour J, mais de le savoir à l'avance, ça me hype et perso je suis grave content. Pour ceux qui ne savent pas, en gros dans ce mode de jeu, on aura des quêtes et ces quêtes nous permettront d'atteindre un objectif qui apparemment serait de rejoindre les agents de l'Institut Onirique. Alors c'est un peu complexe, ça c'est qu'une rumeur, ça n'a pas encore été confirmé par Hypex ou autre, 
Mais on va suivre tout ça et je vous tiendrai informé dès qu'on aura du nouveau. Concernant la théorie comme quoi la saison 8 serait la dernière saison du chapitre 2 et qu'ensuite on passerait directement au chapitre 3, ça semble plutôt se confirmer puisqu'on a déjà des infos sur le chapitre 3, mais on va dire que depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de nouveauté, donc je peux pas trop vous confirmer ça. Pour l'instant, on va partir du principe qu'il y aura quand même 10 saisons dans le chapitre 2. Du coup les potes, on s'approche de la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos retours, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu car il y avait vraiment du très très lourd. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao les potes